Вакцина КПК – это комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которая представляет собой смесь ослабленных вирусов этих трех заболеваний. Вводится она путем инъекции. Стоит обратить внимание на то, чем опасны эти инфекции. При коре возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а именно ларингит, круп, бронхит, трахеид, атит, синусит, пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфоденит. Еще до появления симптомов больной человек заразит 90% непривитых людей, с которыми тесно общается. Эпидемический паротит, который в народе называют свинка, проявляется воспалением слюнных желез. Также может поражаться и поджелудочная железа, а у лиц мужского пола – семенные железы, что впоследствии может привести к бесплодию. Краснуха обычно не очень опасна для взрослых. Из-за нее может подняться температура, могут болеть суставы, но в подавляющем большинстве случаев ничего страшного не происходит. Однако краснуха может сильно навредить, если ею болеет беременная женщина. Она может спровоцировать пороки развития плода. КПК-вакцина была разработана американским микробиологом Морисом Хилливаном. В 1971 году компания Мерк получила право на ее продажу. Отдельные вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи были лицензированы в 1963, 1967 и 1969 годах соответственно. Вирусные штаммы, которые входят в состав КПК, были культивированы в клетках животных и человека. Штаммы эпидемического паротита и кори выращивались в оплодотворенных куриных яйцах и в культуре клеток куриных эмбрионов. Выращенные таким образом штаммы не адаптированы для клеток человека, поэтому они обладают сниженной вирулентностью и называются ослабленными. Вакцина от краснухи Merovax, являющаяся одним из компонентов КПК, была разработана с помощью клеточной линии фибробластов человека, которая была получена в Вистровском институте в 1961 году. До изобретения вакцины корь уносила в среднем 2,6 миллиона жизней в год. После лицензирования вакцины в 1963 году заболеваемость корью значительно снизилась. Но побороть ее полностью не удалось, так как из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступает только когда привито 95% людей и более. Заболеваемость паротитом и краснухой также значительно снизилась с началом массовой вакцинации. По оценкам ВОЗ, в период с 2000 по 2016 год заболеваемость краснухой во всем мире упала на 97%. Вакцина КПК входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей. Первая вакцинация обычно назначается детям в возрасте от 9 до 15 месяцев, а вторая – детям от 15 месяцев до 6 лет. Причем интервал между прививками должен составлять не меньше 4 недель. Каждый из компонентов вакцины может вызывать побочные эффекты, но они редко являются серьезными. У 10% детей через 5-20 дней после первой вакцинации развивается лихорадка, недомогание и сыпь. И у 3% развивается суставная боль, которая продолжается в среднем 18 дней. Тяжелые аллергические реакции встречаются очень редко. Иногда вместо КПК может использоваться КПКВ-вакцина которая также обеспечивает защиту от ветряной оспы. А пока на этом все. Берегите себя и будьте здоровы. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!